Hello everyone, very good afternoon to one and all. Welcome back to the Vishita Rashkamara online classes. Today I would like to discuss about the how to write the practical examinations for the all the intervocation students. But today I would like to discuss about the only multipurpose health worker, first year as well as second year students. Okay, Marie Kasari Hai and Andariki Eroj Manamu Manamu E month 23rd Nunchi. March 23rd to April 8th, Varaku Manaku Telangana State Law, practical examinations in Navisha Manakandra Tilsnavishame, Chala Varkuna Chalam request Chesaru video chain. I am not available to take the video in uh, like a video regarding how to conduct the practical record. So, previous last year, lo, manak, first year, year exam, the second year students, man, first year examination, up to just to chin chin shorts laga in video create chess chip panagoda. Okay, but two three days, lo, I will plan for the how to conduct the practical examination for the students by the madams. I will show so it may be useful for the faculty as well as the students also. Okay, in the country, Chalaman the Arigara Koda and Chakasar Chesa. No? I am very busy schedule and video. I will just a brief idea I will give the, uh, for the students. Okay? If the new faculty, you will have an idea. Sir, so, last time I will give you a skip. If you have a video, you will have a video. Okay? So, I want to give the brief introduction about the how to conduct the practical examination, how to write the practical examination for the students okay na iddariki kuda ela vidhanga raayali e vidhanga conduct cheyali iddariki kuda useful ayya vidhanga nenu explain chestanu kabatti let's skip cheyakunde last varaku chudandi inke emaina doubts unnadithe comment roopamlo teliyaparachandi so definitely ga meer anukunna time ki reply ivakapoyina at least 2 3 hours lo ayina compulsory ga nenu comment ithe chestanu okay na mana late cheyakunna topic laga vellamani so vocational practicals question bank ga mari kalichante practical okay today i would like to discuss about the only for the mphw first test why i means i am the faculty of nursing okay okay so this is a practical uh, multi purpose health worker female uh, first year question bank okay so this is a question bank is nothing but the so how the test book is helpful for the students to prepare for the final examination theory in the same way this question bank also useful for the um, students to prepare for the practical examination so can i cut into the question bank and make idea like a poetry okay man by pc mpc while the manual center man a vocation students can get my question bank center okay in a test book a video you use out in the test book and a day teachers key are they with the students would have done prepare i Final exam, peer examination had and be used in Atagani. E question bank and a pillaki guda, e question bank first manamu, e question bank lay the Istaro, Avi only man a practical recorder, IELC unto the A recorder as no question say, Manam Chadi, man prepare practical examination ski, Manam attend a valse unto the okay. Indula on a question some other me prepare the Saripotundi. Okay, a test book and thousand lay the test book in ten to twenty punisala, viva purpose to overall the syllabus me the concept on the Leda. Idea for some money, syllabus and the Taroga Undali side headings, like just introduction, important values, Gani, expand and take Kuni abbreviations, Gani, idea on the Saripot and the Kani question bank and Edi, E question bank and which make overall questions and every style, okay? Na? Okay, question bank class naming questions to Naya, Madam Chudam, okay? Na first time. In the country, year exam as a student's key actually got well knowledge and idea and the little tenth exams would have a lie to come to first examinations as a little attention would have in the tenth exam try and a lot of good idea onto the final examination and a gun a cabody while looking a child attention gown don't in the cabody make a bunch of video and lengthy and under chuka but make even doubts to clear cut to quench them within and okay now at the moment in the cabody question bank of first day with an anti intervocational courses and in the ruthy with the courses with the man telling on a board to ambo the chira prakaranga in nearly 22 courses available okay, exam pattern is the same for all the intervocational students okay man, practical record law section 1 section 2 section 3 e section 1 section 2 section 3 questions aithe ikkada sections wise ga untayi okay na kabatti ikkada manam entante ivanni manam exam lo ante man practical record lo manam compulsory ga raayali id same index e vidhanga raayali index lo kuda section 1 Section one and pretty even the many questions are I look in a explain the principles of but in Mickey with a direct index or I have a list of principles of planning importance of the home visiting or as a report on the procedure of back technique and list of the articles community health bag okay and types of vaccines and storage and process of the college and system and a question wise the cock WHO type of questions the cock on the direct principles planning importance of home visiting all the rationals are put in the country 
మనకి ఇండెక్స్ అనేది ఐడియా కోసం ఓకే లోపల మన కంటెంట్ అనేది క్లియర్గా రాస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా ఈ సెక్షన్ వన్లో కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ అంటే సమాజ ఆరోగ్య శాస్త్రంలో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇందులో డిలీటెడ్ ఏది కూడా యాక్చువల్గా రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్కి అయితే అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెండ్ చేయాలి సెక్షన్ వన్కి ప్రతి సెక్షన్కి ఫైవ్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి కానీ మన కరోనా వల్ల మనకు కొన్ని ఇయర్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ రాసే స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా సెవెంటీ పర్సెంట్ సిలబసే ఉంది కాబట్టి ఈ సెక్షన్ వల్ల ఏది డిలీట్ చేయలేదు కాబట్టి మరి యాజ్ యూజువల్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మీరు ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేది మీరు ప్రాక్టికల్గా మీరు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి మీ మేడమ్స్ కానీ తర్వాత నేను కూడా చాలా వీడియోస్ చేశాను కంటెంట్ కూడా నేను పెట్టాను కాబట్టి చూడండి ఒకసారి ఓకేనా కాబట్టి మనం ఆ కంటెంట్ అంతా కూడా మనము ఇండెక్స్లో ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ చెప్పాను కదా ఈ విధంగా కొన్ని షార్ట్ కట్ల క్వశ్చన్స్ రాసి లోపల మ్యాటర్ రాస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా అదేవిధంగా సెక్షన్ టూ ఓకే సెక్షన్ టూలో కూడా యాజ్ చేసి చూడండి సిక్స్త్ క్వశ్చన్ డిలీట్ చేశారు సెవెంత్ రాయాలి ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ కాబట్టి ఓకే సెక్షన్ టూలో కూడా ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కానీ సెక్షన్ వన్లో డిలీట్ చేయలేదు అన్ని ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రాయాలి సెక్షన్ టూలో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కానీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ డిలీట్ చేశారు ఓకేనా అదేవిధంగా సెక్షన్ త్రీ చూసినట్టయితే మామూలుగా చూడండి ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ మామూలుగా చూ ఐడియా ఏంటిదంటే సెక్షన్ వన్లో లాంగ్ క్వశ్చన్స్ వెరీ లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ట్వంటీ మీరు జస్ట్ ఏంటిదంటే ఫస్ట్ మనము వాట్ ఈస్ వాట్ ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ అంటే ఏంటి అందులో ఏమేమి రాయాలో నేను జస్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ఓన్లీ వాట్ ఆర్ ద కంటెంట్ వీ షుడ్ రైట్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ దట్ ఓన్లీ ఐ విల్ డిస్కస్ సో సైమల్టేనియస్ ఐ విల్ షో ఎంటైర్లీ ప్రాక్టికల్ పర్పస్ ఐ విల్ గివ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఓకేనా ఫస్ట్ మన క్వశ్చన్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటి దీనిలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టికల్లో రా రికార్డ్లో రాయాల్సి ఉంటుంది దట్ రికార్డ్ షుడ్ బీ యూస్ఫుల్ బిఫోర్ అప్పేరింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ ఓకేనా కాబట్టి ఇందులో క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ దిస్ క్వశ్చన్స్ విల్ బీ దేర్ సో వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బీ దేర్ ఇన్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ద ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ ఓకే ఈ విధంగా యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ లైక్ సెక్షన్ వన్ సో సెక్షన్ వన్స్ అ వెరీ లాంగ్ ఆన్సర్స్ లైక్ ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్లీ బట్ యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ ఫైనల్ ఐ విల్ టెల్ సో ఏంటి అంటే ఈరోజు మనము ఓన్లీ శిక్షణ ఏమేమి రాయాలో ప్రాక్టికల్ రికార్డ్లో మనం ఏమి రాయాలో మీకు ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ రాయాలి ఓకేనా ఎందుకంటే లాంగ్గా ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మాకు కాబట్టి చాలా లాంగ్గా రాయాల్సి ఉంటుంది కంపల్సరీ వేరే నెసెసరీ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డైగ్రామ్స్ ఆల్సో లేదు ఓకే నెక్స్ట్ సెక్షన్ టూ సో దీస్ ఆర్ ద షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ లైక్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా ఇక సిక్స్ డిలీట్ చేశారు కాబట్టి రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెక్షన్ సి ది సెక్షన్ సి ఆర్ సెక్షన్ త్రీ ఈజ్ ద స్పాటింగ్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే గుర్తించడం అదేమో వెరీ లాంగ్ ఆన్సర్స్ తర్వాత షార్ట్ ఆన్సర్స్ కానీ ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఐడెంటిఫికేషన్ స్పాటింగ్ ఏదైతే ఉంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ నాట్ థియరీ ఓకే ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ లైక్ సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూ ఇస్ ద థియరీ పార్ట్ బట్ సెక్షన్ త్రీ ఇస్ ద లైక్ ఏ ప్రాక్టికల్ పర్పస్ సో లైక్ ఏ దే విల్ డిస్ప్లో దే విల్ ద లైక్ ఏ ఎగ్జామినర్స్ దే విల్ డిస్ప్లే ద దిస్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ టేబుల్ ఓకే సో ఇన్ లెవెంత్ సో దే విల్ గివ్ ద లైక్స్ లేబులింగ్ లెవెంత్ ఓకే దే విల్ ఓన్లీ దే విల్ డిస్ప్లే దిస్ వన్ దే విల్ దే మే నాట్ డిస్ప్లే ద నేమ్స్ ఓన్లీ దే విల్ డిస్ప్లే ద పిక్చర్స్ ఆర్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఓకే యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై యూ హ్యావ్ ట్రై ద పర్పస్ ఆర్ యూజర్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్ ఓకే ఇక్కడ మనకి అంటే సెక్షన్ త్రీలో ఏంటిదంటే స్పాటింగ్ అంటే ఇక అక్కడ ఏదైతే ఇస్తారో వాటిని గుర్తించి మనం డ్రా చేసి దాని యొక్క ఉపయోగాలు లాభాలు ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం అవన్నీ రాయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏంటిదంటే ఇక్కడ లెవెంత్ బిట్లో ఎన్ని ఇచ్చారు వన్ టూ ఓకే వన్ జస్ట్ ఓకే ఈ విధంగా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కాబట్టి ప్రతిదానికి ఇట్లా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే ఈచ్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఓకే ఫోర్ టూ మార్క్స్ కర్ర ఓకే టూ మార్క్స్ ఈ విధంగా ఇండమని జరుగుతుంది ఓకేనా కాబట్టి ఓకే ఈచ్ వన్ మనం టూ అండ్ హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ కూడా వేసుకుంటారు టూ అండ్ హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ కాబట్టి మనం లెవెంత్లో ఒకటే బిట్ రాయడం అని కాదు ఇఫ్ యూ వాంట్ అటెంప్ట్ లెవెంత్ బిట్ యూ హ్యావ్ ట్రైట్ కంప
స్టార్ట్ చేసిన క్వశ్చన్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా సో దిస్ ఆర్ ద థింగ్స్ బీ హౌ షుడ్ రైట్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ ఓకే అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది సెకండ్ పార్ట్ ఏంటిదంటే ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే సో దీస్ అంటే మనం రాసిన తర్వాత మనం వీ హౌ టు గెట్ ద ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ రాశారు యూ ఆర్ ఫినిష్డ్ యువర్ ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ అండ్ యూ హౌ టు గెట్ ద సిగ్నేచర్ ఫ్రమ్ యువర్ టీచర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ యూ హౌ టు కవర్ ద యువర్ ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ యూ హౌ టు ఎంటర్ ద యువర్ ప్రాక్టికల్ నెంబర్ యూ హౌ టు మెయింటైన్ ద యూనిఫార్మిటీ విత్ యువర్ యూనిఫామ్ డ్రెస్ ఓకే మీ ప్రాక్టిక అంటే ప్రాక్టికల్ ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీ క్లా మీ సబ్జెక్ట్ టీచర్ అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ దగ్గర నుంచి సైన్ తీసుకోవాలి కాలేజ్ స్టాంప్ సీల్ తీసుకున్న తర్వాత ప్రాక్టికల్కి రికార్డ్కి కవర్ వేయాలి ఒక దట్ ఈస్ యువర్ విష్ అంటే యాక్చువల్లీ యూ షుడ్ వేర్ నా యూ విల్ గెట్ ద పాజిటివ్ అపేరెన్స్ పాజిటివ్ థౌట్ టువర్డ్స్ యువర్ టీచర్ ఇన్ విజ్ లేటర్ ఓకే కాబట్టి తర్వాత హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి తర్వాత మా యూనిఫామ్ ఏ ప్రాన్ అన్న యూనిఫామ్ అయిన అకార్డింగ్ టు యువర్ విష్ యువర్ యూనిఫామిటీ యూనిట్కి వేసుకున్న తర్వాత అకార్డింగ్ టు యువర్ యూ హాల్ టికెట్ ఓకే ఈ హాల్ టికెట్ తీసుకొని మీరు ప్రాక్టికల్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఇంతవరకు అయితే ఓకే కదా ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ రాయాలి సిగ్నేచర్స్ ఇవన్నీ తీసుకోవాలి తర్వాత మీరు ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్స్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం చూద్దాం ఓకేనా ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మనము లాంగ్ ఆన్సర్స్ ట్వంటీ ఇక్కడ టెన్ ఇక్కడ కూడా టెన్ మార్క్స్ అని చెప్పుకున్నాం ఓకే అంటే ఓవరాల్గా ఫార్టీ అయిపోయాయి సో రికార్డ్ రాసినందుకు ఫైవ్ మార్క్స్ వై వాకి ఫైవ్ మార్క్స్ ఓవరాల్గా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అయిపోయాయి కదా కాబట్టి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు మీరు ఏం చేయాలి మేడం సేమ్ చేస్తారో మనం అన్నీ చేసుకున్న తర్వాత సో హౌ టు రైట్ ద ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే హౌ టు రైట్ ద ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే మీరు ప్రాక్టికల్ రికార్డ్లో ఏమేమి రాయాలి ఎలా రాయాలి అన్నీ కూడా క్లియర్ కట్గా చెప్పాను కూడా తర్వాత మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ సో దిస్ ఈస్ అ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఫర్ ది ఎంపీహెచ్డబ్ల్యూ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ ఓకే కాబట్టి ఈ విధంగా చూడండి త్రీ అవర్సే ఉంటుంది మాక్సిమం ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కాబట్టి సెక్షన్ త్రీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ఇది డౌట్ రావచ్చు మీకు కాబట్టి త్రీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ అంటే అందులో డౌట్ ఏమీ లేదు ఓకే మనకు సెక్షన్ వన్లో థర్డ్ క్వశ్చన్ సెక్షన్ టూలో ఎయిత్ క్వశ్చన్ సెక్షన్ థర్డ్లో ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా మనకి ఎగ్జామ్ రాసే ముందు మామూలుగా అయితే లాస్ట్ ఇయర్ అది ఎవరి సెంటర్లో సెల్ఫ్ సెంటర్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఎవరి మేడమ్స్ వాళ్ళ కాలేజీ పరంగా ఇచ్చారు కానీ ఒకవేళ సడన్గా ఇంటర్ బోర్డు నుంచి రిలీజ్ చేసినట్టయితే జస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అందరూ అటెండ్ అయిన తర్వాత జస్ట్ ఒక ఎగ్జామినేషన్కి ఒక ఎంటి టెన్ మినిట్స్ ఆర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వాళ్ళ మా టీఎస్బీఐ లాగిన్ అవుతే వాళ్ళు డిస్ప్లే చేస్తారు వాళ్ళు ఏం ఏ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారో ఆ క్వశ్చన్స్ మనం బోర్డు మీద రాయాలి ఓకే నా ఫ్యాకల్టీ ఏం చేస్తారు ఈ విధంగా నింబుక్స్ ఇస్తారు ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవుతే లాగిన్లో ఈ విధంగా నింబుక్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తారు వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ మనము బోర్డు బ్లాక్ బోర్డు మీద రాయాలి ఓకే థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా రాసి ఫిఫ్టీన్త్ బెట్ ఏమి ఇచ్చారో ఫిఫ్టీన్త్ బెట్ సెక్షన్ థర్డ్ కాబట్టి అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ అని డిస్ప్లే చేస్తారు అంటే బయటకి కనిపించేలా చూపిస్తారు దాన్ని గుర్తు చేసి దాన్ని డ్రా చేసి దాని ఫంక్షన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే అర్థమైందా ఓకే కాబట్టి రికార్డ్కి ఫైవ్ మార్క్స్ తర్వాత ఫైవ్ వాకి ఫైవ్ మార్క్స్ ఈ విధంగా మనకు ప్రాక్టికల్ కమ్యూనిటీ ఎగ్జామినేషన్స్ ఈ విధంగా జరుగుతుంది ఒక నేను శాంపుల్గా చూపిస్తాను ఏ విధంగా డిస్ప్లే చేశారు ఎందుకంటే అది క్లియర్ కట్గా లేదు నేను తర్వాత నేను మా స్టూడెంట్స్కి కండక్ట్ చేసిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఐ విల్ షో ద హౌ వీ కెన్ రైట్ ద ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ ఓకే ఓకే ఈ విధంగా ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకేనా నేను జస్ట్ మా కాలేజ్ పర్పస్లో లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ వారికి ఈ విధంగా సెల్ఫ్ సెంటర్ ఉన్నప్పుడు ఇలా కండక్ట్ చేశాను కాబట్టి మీకు యాక్చువల్గా అయితే దెర్ ఈస్ నో చాయిస్ ఫర్ ద ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్స్ బట్ యూ షుడ్ రైట్ ఈచ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఈచ్ సెక్షన్ ఓకేనా ప్రతి సెక్షన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రాయాల్సి ఉంటుంది కంపల్సరీగా రికార్డ్లో రాయాల్సిన ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అంటే డిలీటెడ్ లేకపోతే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ డిలీటెడ్ ఉంటే అకార్డింగ్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ సిలబస్ యూ షుడ్ రైట్ ఓకేనా సెవెంటీ ఫైవ్ సిలబస్ ప్రకారంగా ఎందులో డిలీట్ ఉంది అది చూసుకొని రాయాల్సి ఉంటుంది సెక్షన్ పరంగా తన్ని రాయాలి కానీ ఎగ్జామినేషన్ రాయాల్సి మాత్రం సెక్షన్ వన్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ సెక్షన్ టూ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ సెక్షన్ త్రీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఈ విధంగా జస్ట్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకేనా నేను చెప్పాను త్రీ ఈ విధంగా ఫ
ఈ విధంగా డిస్ప్లే చేస్తారు ఈ డిస్ప్లే చేసిన దాన్ని బట్టమ్మ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఐడెంటిఫై చేసే వాట్ ఇస్ వాట్ అదేంటి అని డ్రా చేసి మనం దాని పర్పస్ యూజెస్ బెనిఫిట్స్ అని ఏదైతే అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మనకు ఓకే ఈ విధంగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఎగ్జామినేషన్లో ఈ విధంగా మనం కండక్ట్ చేస్తారు ఎగ్జామినేషన్లో ఓకేనా జస్ట్ సాంపుల్ పర్పస్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఒకవేళ ఎక్విప్మెంట్ లేకపోయినా మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు కొన్ని కొన్ని అవైలబుల్గా ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్ అవైలబుల్గా లేకపోయినా జస్ట్ మనం ఇది డ్రా చేసి కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు ఒక ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు లేకపోయినా ఒకనే విధంగా డ్రా చేసి మనం డిస్ప్లే చేస్తే పిల్లలు అది ఏంటి దాన్ని మనం దే విల్ ఐడెంటిఫై వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని గురించి డ్రా చేసి అదేవిధంగా వాళ్ళు పర్పస్ కానీ యూజెస్ అనేది రాస్తారు ఒక రికార్డు ఫైవ్ మార్క్స్ ఓకే ఈ విధంగా ఓకే ఈ సెక్షన్ కమ్యూనిటీలో కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ ఫర్ సమాజ ఆరోగ్య శాస్త్రంలో లెవెంత్ బెట్ లెవెంత్ బెట్లో ఎన్ని ఉన్నాయో ఫోర్ ఉన్నాయి కదా ఫోర్ కూడా ఈ విధంగా కమ్యూనిటీ బ్యాగ్ ఫ్లాష్ కార్డ్ స్పిగ్మి మ్యానోమీటర్ థర్మోమీటర్ ఓకే సెక్షన్ ఓకే ట్వెల్త్లో గ్లూకోమీటర్ ఐస్ క్యాప్ స్టెటస్కోప్ హాట్ వాటర్ బ్యాగ్ నెక్స్ట్ ఏప్రన్ గ్లౌస్ మాస్క్ క్యాప్ ఈ విధంగా ఈ విధంగా డిస్ప్లే చేయాలి ఒక లెవెంత్ బెట్ ట్వెల్త్ బెట్ ఫిఫ్టీన్త్ బెట్ ఈ విధంగా అంటే థర్టీన్త్ ఫోర్టీన్ డిలీట్ చేశారు ఓకేనా ఈ విధంగా అంటే మనం మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాం కదా అన్ని కొన్ని డిలీట్ అయ్యాయి కొన్ని ఇంట్లో అన్నీ అటెంప్ చేస్తే చాయిస్ అనేది ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ విధంగా చాయిస్ లేకపోతే ఒకటే డిస్ప్లే చేస్తారు ఆ ఒక్కటే మనం డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా చాయిస్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా మనకు ప్రతి అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ మనం అటెంప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సెవెంటీ సెవెంటీ పర్సెంట్ కాబట్టి చాయిస్ కూడా ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది ఓకేనా ఇది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ప్రాక్టికల్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ హౌ ద స్టూడెంట్స్ విల్ రైట్ హౌ ద టీచర్స్ హ్యాస్ టు కండక్ట్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ ఫర్ ది ఎంపీహెచ్ చెప్పి ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ ఓకే సో లెట్ వీ సీ ద హెచ్పి పేపర్ టూ ఒక పేపర్ టూ ఆల్సో లైక్ దిస్ విల్ బీ దేర్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ హౌ దిస్ దే అంటే నేను టెస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ అన్ని వేసి చాయిస్ అని ఇచ్చాను కాబట్టి చెప్పాను కదా యాక్చువల్ చాయిస్ ఉండదు చాయిస్ ఉంటే మనం చాయిస్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ చాయిస్ ఉన్నా లేకపోయినా మనం రాయాల్సిన ప్రతి సెక్షన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే చూడండి ఇక్కడ సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ త్రీలో స్పాటింగ్ ఓకే స్పాటింగ్ అని ఇక్కడ రాయలేదు రికార్డ్ ఫైవ్ మార్క్స్ వైఫ్ ఆఫ్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇక్కడ చూడండి థర్టీన్త్లో థర్టీన్త్ పెట్టి ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి ఆల్మండ్ ఎంజిపి డేట్స్ ఆల్మండ్ గ్రౌండ్ నట్స్ ఈ విధంగా ఫోర్టీన్త్ పెట్టి ఈ విధంగా అంటే డిస్ప్లే చేయాలి ఓకే లెవెంత్ పెట్టి పపాయ ఆరెంజ్ యాపిల్ బనానా ఓకే ఫోర్టీన్త్ పెట్టి బ్రింజా గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్ గ్రీన్ లీఫీ నెక్స్ట్ టొమాటో బ్రింజా ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ ద టీచర్ హ్యావ్ టీచర్ విల్ ఆస్క్ ద వైఫ్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఫర్ ది ఎంపీహెచ్డబ్ల్యూ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ హెల్త్ ప్రమోషన్ ఓకే హెల్త్ ప్రమోషన్ క్వశ్చన్స్ మనం ఈ విధంగా చూపించాను బోర్డు మీద అని ఏమేమి క్వశ్చన్స్ రాయాలనేది మీకు క్లియర్ కట్గా ఓకే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓకే చూడండి ఈ విధంగా బోర్డు మీద ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మాత్రమే రాసి సెక్షన్స్ ఇది మాత్రం డిస్ప్లే చేస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఓకే సో దిస్ ఈస్ అ పేపర్ త్రీ పేపర్ త్రీ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ నర్సింగ్ ఒక సెక్షన్ వన్ క్వశ్చన్స్ సెక్షన్ టూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సెక్షన్ త్రీ కూడా సెక్షన్ త్రీలో స్పాటింగ్ ఏ విధంగా ఓకే రికార్డు ఓకే ఇది లెవెంత్ బిట్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ నర్సింగ్లో దిస్ ఈస్ ద లెవెంత్ బిట్ సో దిస్ ఈజ్ ట్వెల్త్ బిట్ దిస్ ఈజ్ ద ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద వే ద స్టూడెంట్స్ హ్యాస్ టు ప్రొసీడ్ ద ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఫర్ ది ఫైనల్ వే ఓకే చూడండి ఈ విధంగా ఇచ్చారు క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం రికార్డ్లో రాయాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా బోర్డు మీద ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మాత్రం బోర్డు మీద డిస్ప్లే చేస్తే వాళ్ళు నోట్ చేసుకొని రాస్తారు సెక్షన్ వన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ సెక్షన్ టూ నుంచి ఇటు సెక్షన్ వన్ అనేది ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి కొంచెం లెంత్గా రాయాల్సి ఉంటుంది సెక్షన్ టూ షార్ట్ అన్స్ క్వశ్చన్స్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఇందులో డయాగ్రామ్ కంపల్సరీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ యూ హ్యావ్ టు రా డయాగ్రామ్ సెక్షన్ త్రీలో మనం చూసిన ఇప్పటి వరకు డిస్ప్లే చేసిన వాళ్ళని
సో దిస్ ఈజ్ ద వే మాడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఈ విధంగా ఒకటే క్వశ్చన్ ఇస్తారు సెక్షన్ వన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ సెక్షన్ త్రీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ సెక్షన్ టూ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తారు చాయిస్ ఉంటే చాయిస్ కూడా మెన్షన్ చేస్తారు లేదంటే ఇలానే రాయాల్సి ఉంటుంది బోర్డు నుంచి వచ్చిన ప్రకారం ఓకేనా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది సెక్షన్ త్రీ ఓకే మల్టీపర్పస్ హెల్త్ వర్కర్ ఓకే థర్డ్ పేపర్ దట్ ఇస్ అ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ నర్సింగ్లో ఈ విధంగా సెక్షన్ వన్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది అంటే రాయాల్సిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఇవి అందుకని దీన్ని క్వశ్చన్ బ్యాంక్ అంటారు ఓకేనా కానీ ఎగ్జామ్లో ప్రతి సెక్షన్ నుంచి ఒకే క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయాల్సి సో మెనీ క్వశ్చన్స్ విల్ బీ దేర్ బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎనీ వన్ అకార్డింగ్ టు ద చాయిస్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినర్ యూ షుడ్ రైట్ ఓకే ఇఫ్ దే విల్ గీ ద చాయిస్ యూ కెన్ యూజ్ ది చాయిస్ అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు డోంట్ యూజ్ ద చాయిస్ వితౌట్ చాయిస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ సెక్షన్ వన్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్స్ డిలీటెడ్ సెక్షన్ టూ నైన్త్ క్వశ్చన్స్ డిలీటెడ్ సెక్షన్ త్రీ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఇస్ డిలీటెడ్ ఓకే రికార్డ్ ఫైవ్ మార్క్స్ వైవ్ ఆక ఫైవ్ మార్క్స్ ఇస్ క్లియర్ సో దిస్ ఇస్ ద వే ద స్టూడెంట్స్ హ్యాస్ టు రైట్ ద ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్ రైట్ ద ఫైనల్ ప్రాక్టికల్ ఓకే ఇన్ దిస్ వే ద స్టూడెంట్ ద మేడమ్స్ ఆల్సో కండక్ట్ ద ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ది ఎంపీఎస్డబ్ల్యూ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ హెల్త్ ప్రమోషన్ అండ్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ నర్సింగ్ ఓకే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్ సో ట్రై టు ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద క్వశ్చన్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ ద ఆన్సర్ రిగార్డింగ్ యువర్ క్వశ్చన్ ఓకే సో ఈ విధంగా కండక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయితే వీ కెన్ ఆస్క్ ఓకే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్